。咱四作为一家老牌的设计公司，已经到了青黄不接的地步了吗？国内的珠宝行业真是缺人才，推出的参赛者也是越来越平庸了呢。能够分清是普通的青石还是未经雕琢的璞玉，本来就需要眼光来品鉴。我自认为还是有这个能力的，是吗？你这次的设计不会再向偶像致敬了吧？总是借鉴我妈妈的作品，小心被评为认定不合格哦。谢谢高小姐的关心，能被你这么关注，是否代表着你潜意识里视我为假想敌呢？真这样的话，我实在是太荣幸了。就凭你，去看自己做一个。首先进行的是手绘设计，请各位选手入座。赵慈老师可以说是珠宝设计界的女皇了，谁敢不给她面子？你看刚才评委会主席对她的态度，哎，这次她女儿参赛啊，想不赢都难。高杰挤破了头要参加的比赛，结果是帮别人做陪衬。作为同事，我真的觉得他挺可怜的。林老师向来公正。就算是吴小慈本人参加比赛，也会一视同仁。更何况比赛除了设计出众，还需要超高的设计理念。谁能保证高慧一定能？是吗？那就走着瞧吧。好啊。交给工作人员。接下来的环节是设计理念的阐述，每人限定五分钟。我们有请一号选手先介绍自己的作品，其他的选手到休息区去等待。
郝先生，几天没见了，你的事情有进展了吗？有点紧张，但是第一步还算顺利，希望你也同样幸运。大家好。你不在贵宾区休息，跑这儿来干嘛呀？我当然要来关心一下我的宝贝女儿。慧慧，你一会儿千万别紧张，照常发挥就行了。我知道。高阶选手，轮到你了，高二选手，你在高阶选手的后面登场，请准备。我的设计叫城市之爱，中间的红心代表了对爱的渴望，而两边的翅膀取自翠鸟的象征寓意，不屈的守护，最终冲破风暴。带来希望与祥和，这就有如尘世中的爱情，无论经历多少颠沛流离，最终收获平和与幸福。你用翅膀象征了翠鸟，既有东方的概念，在设计上又有动感。整体搭配方面，我希望作品能有热情与温暖的感觉，所以主食的部分我选择了鸽血红，最深邃跳动的红色。你的设计，让人看到了你对爱的期许。这样的设计有感情，有温度，有故事，我很欣赏。选手的阐述，评委们都理解清楚了，谢谢。接下来呢，我们请二号选手高慧上场。我的作品名叫《王者之心》，传说在宇宙混沌之处，所有人的命运都由命运三女神编织。项圈上缠绕的线，代表着每个人生命的长短、曲折和归宿。只有拥有王者的心，才能把握住自己的命运，将未来紧握在自己手中。高位选手，作为一名女性设计师，你的设计如此的霸气刚毅。这一点倒真是挺难得的啊！女人也可以是王者，而我的作品只为成功女人设计，只为想成为生活主宰的女性加冕，志气可嘉。那在配饰方面，你有什么想法呢？我的设计能够成立，全要感谢一位非常勇敢的男士，他在东南亚雨林中披荆斩棘，为我找到了这个作品中最重要的星星红宝石。有了这颗心，才有这个作品的灵魂。谢谢。勇士的爱情成就了女王的皇冠，这可真是一段佳话。不错。选的设计项链，和我选的设计，品类和主食都一样
，我真同情你。慧慧，这是设计比赛，要用实力说话。高杰，你今天的设计让我眼前一亮，你很有潜力。谢谢吴老师的鼓励。吴老师，吴老师，您一直都是我的偶像，不知道您能否给我的设计也点评两句呢？是啊，吴老师的提点比评委老师的点评更有说服力。<笑>你们今天的表现都很出色，期待你们下一场的比赛。高慧小姐的设计才是出类拔萃呢，她设计的王者之心啊，简直是技压全场。谢谢高慧小姐，你说的那位替你找到新型红宝石的人，应该是你的男朋友吧？他是我的追求者。竟然知道我在这里比赛，玉芝，玉芝，来找我，给，给我的，谢谢，一会儿见，谢谢吴老师。怎么会这样？玉芝在追求高欢，学长也来了，老师，走吧。比赛结果今晚才会揭晓，你现在有时间吗？司总，不好意思，我还有点事，先走了。吴老师，慧慧，怎么样？比赛结果？云逸，怎么不相信我们慧慧的实力啊？对啊，哥，你真是关心则乱，以高慧的实力还用问吗？是是是，于是说的对，关心则乱嘛。这初赛对慧慧来说就是小儿科嘛。哼，学长，你拍马屁也晚了，还是一直比你了解我。吴老师，车就在外面。这样，今天晚上我跟于芝请客，帮你们庆祝一下。好，妈，你帮把花先拿过去，我马上就过来。不要让我和于毅等太久。知道了。走吧。你怎么知道我喜欢郁金香啊？学长告诉你的。还用问吗？一看就知道了。谢谢你送我花，我也有个礼物要送给你。喜欢吗？你怎么知道这条手链？我听云逸说，你用条手链是你妈妈送给你的，但之前拍你的时候不小心弄坏了。我费了好大的功夫给你找了一条一模一样的，你准备怎么感谢我？感谢，我就要好好想想了。走吧，别让他们等太久。嗯。嗯这个手链是我妈妈送给我的，我一直戴在身上。我在攀岩的时候不小心摔坏了。所以我想请你帮我修好它。在这个世界上，有两个女人对我来说很重要，一个是我妈妈，一个是……玉芝，原来我并不是你的唯一，你对每个女人都是这套说辞。
高姐，加油！谢谢吴老师。各位选手以及台下的观众，我宣布，本届匠心年度设计师大赛决赛即将开始。参赛的选手要用出赛时的设计稿，手工完成制作蜡板，然后经过塑形、镶嵌，最终完成成品。你们有八个小时的制作时间，考虑到费时较长，会午休一个小时，而最后的镶嵌环节要等蜡板成型之后再进行。希望每位选手掌握好时间。现在，开始。师傅，我们今天要完成的作品就是这个模样。那我们要分成三个部分，因为时间有限的关系，我们会用一个红色的部分。最具实力的应该还是高慧，她的设计很有想法，况且她的制作团队非常的棒。改一下这个地方，然后再附上这个，像这样。走，咱们去看看。